。你怎么来了？我有没有跟你说过，你生气的时候像极了仙女？你还有事没事？别绷着了，想下就下出来吧。你怎么那么讨厌呢？对，我讨厌，都是我错，我不好。我也不好，我刚才情绪太激动了。千万别跟我承认错误，你什么时候错过呀？就没有过，都怪我。明明知道你压力那么大，不懂得分担，顾忌还那么多，净给你添事儿，我错大发了，我都。但你知道，我比任何时候。都想和你结婚，就算不顾及沈欢哥，没问题，咱俩随时结婚。毕竟咱准备了那么长时间了。可咱俩这心里头，他能过得去吗？如果欢哥这事儿不解决好了，他就跟刺儿一样扎在我们心里头，什么时候想起来就扎一下，他就得疼一下，你说是不是？行了，这事儿你甭管了。你就忙你的事情，交给我吧。我们一起承担吧。只是我太心急了。你心急好啊，你要不急，我才难受呢。但是，谁让我是你爷们儿，是你的依靠了，我不能让你受半点委屈。我就希望你开开心心、舒舒坦坦的活着。也算是原谅我了。那你是不是得检讨一下你自己啊？我检讨什么？那婚戒说扔就给扔了。我没有扔，我就是交给你保管一下。你这说法我不能接受。那以后但凡你不高兴了，你生气了，这婚戒想扔哪儿就扔哪儿。嗯，那怎么办？这么承诺，至少是个保证也行。什么保证？也是哈。不好意思打扰了。那个进屋吧，屋里暖和。那个岳父大人，小雨我给送回家了，没什么事的话我就先走了。等等等等，等会儿，雪涵。姑娘，你回去吧，外面多冷啊。回去吧。你、嗯、有什么吩咐、啊？许涵啊，你跟小雨这事儿啊，得抓紧办了。沈学步呢，天天来逼婚，你弄得他压力大，我都快顶不住了。这样，岳父大人，等回头沈叔叔来找您的时候，给我发个微信。给你发微信干啥呀？你甭管那么多了，您就给我发就完了。行。到时候我过来。哎，我这就过来。没事没事，哎，把我姑姑送你。哎，走了，岳父大人。叔又不是外人，嗯，说吧，啥事儿？不是你拿个扁子干啥呀？
，小雨她怀孕了。爬！王八蛋，我打！哎呀，哎呀，哎呀！你说让我这老脸往哪儿放啊？哎呀，薛波，这这谁想到你说能出这种事儿？你说不是漏？你是怎么教育的女儿啊？丢死人了呀！丢死人了！我还来提亲，我还提亲，丢死人了呀！哎呀！丢人现眼呀！丢人啊！学步啊！学步！去！你怎么想出这么一个招儿呢？这传出去，丢不丢人呢？咱不说，没人知道。他媳妇儿。在咱木西谷那有名的大喇叭，没事啊，全村人都知道他们家来提亲，他们更没理我。我还说，也对啊。唐总，你好，苏总。咱们又见面了，可算是把您盼来了。我们里面请。好。哎，你们老板呢？你要干什么？把他叫过来。我在这儿呢，忙你的去吧。这有人了啊！啊，嗯，你就会用这种下三滥的手段，是吧？我告诉你啊，你能骗得了我爸，骗得了我妈，骗不了我。你以为你很聪明是吧？啊，有一句话你别忘了，聪明反被聪明误啊！我来不是找你聊天的，我告诉你，现在全村人都知道小雨怀孕，满意了吗？如你所愿了吗？啊！全村的人都知道杜小雨怀孕了。你干的吧？啊！你怎么能这么做人呢、啊？闭嘴！闭嘴！你自己说的心里没数吗？和我有什么关系？让杜小雨怎么做人？我问你。啊啊啊啊啊！小韩，你记住啊！我把话放着，我沈欢哥绝对不会让你们在一起啊！是你先不认，别怪我不义。唐总啊，谢谢工坊，您都参观了，感觉怎么样？好，我很期待这次能够跟您合作。谢谢，杜总，想听我说些实话吗？当然了。那我先道个歉。接下来我说的话呢，不一定会很好听啊。你说，我呢，是满怀期待的过来的。可是，看过以后呢，我有一些失望。你们的产品没有给我太大的惊喜，和其他的厂家没有什么两样啊。唐总，其实我们谢谢工坊。唐总说。哦，我记得在北京的时候，你说要把博山的琉璃推广到全世界。可是，这是要由预知匹配的能力的。我在西野工坊没有看到这份能力。您是觉得我们的产品不够好吗？那您想要什么样的产品呢？如果只是简单的产品的话，那么很多厂家都可以做到。我只要下订单销到海外，哦，这样也可以把你们博山的琉璃推广到全世界啊。这样有什么不对吗？哦。原来杜总是这样的想法呀、啊，那看来我们的意见不太统一呀。哦，刚好我还有点事儿，那么我先走了。那我送送你吧。不用了，不用了，就留步吧。
。怎么搞的？这人怎么说变就变了？你以后不要乱说话。啊！啊！我，统一供货是第一次合作，彼此之间有点不信任，这是很正常的。但咱们作为基层干部，要想办法打通这个壁垒，对吧？促成合作，毕竟这是双赢的事儿。是，双赢是双赢，但是我们也不能强人所难，是吧？什么是强人所难啊？这就是钱的事儿。是，你说现在这个民宿说要签完单以后最后结算，村民说呢要一手交钱一手交货，谁也不让步。你看这事儿弄。先别埋怨，咱们想办法。我觉得还是有解决问题的办法的，是吧，主任？不好想这办法。我来想办法。哼哼，那就麻烦你了。哎，对了，书记，刚才镇里来通知说明天啊，电视台的人要来采访。那您去呗，你带我去，好吧？我能去吗？人家点名要采访你。哎呀，你看我这么忙，这么多事儿都没处理完，我哪有心思采访啊？书记，我跟你说，这上电视啊，对村里也也是一种宣传，好事儿，咱们得重视，是不是？另外，人家点你名了，是吧？行，我知道了。行。哎，我得出去一趟。你你你干什么去？我去趟廖老师他们家，我跟他再谈谈。您忙着啊！哎，辛苦你了。哎哎，老婆，你什么情况？你看你一世英名毁在我手，我真是有点自作聪明了哈。我不想听你解释，你出的都什么馊主意啊？你你别怪我，我错了不行吗？你当然错了，你赶紧跟我爸去解释，把他都快气疯了。行行行，老爷子那边我去解释，好不好？别生气了。你好，哎，不好意思打扰一下，哎，我在这儿订了房。哎呦呦，那个你好，我是这儿的老板。哦，你好，你好。哎，小左，有客人来了。你们的产品没有给我太大的惊喜，和其他的厂家没有什么两样，要把博善的琉璃推广到全世界，这是要有与之匹配的能力的。我在西野工坊没有看到这份能力。杜总。小花花又来了，谁也拦不住他。拿手机，我跟他说了嘛。我看，不好意思啊。谢谢。嗯。小雨，你说那个许涵。
统一供货的事儿，我还是希望可以努力促成。廖老师，你再帮忙想想办法吧。张书记，我们民宿协会啊，也开会研究过了，咱们不少民宿主啊，有些抵触情绪，村民好像不信任他们。其实啊，就是万事开头难。民宿主呢，他们是商人思维；村民呢，他们就种菜种地，也没做过生意。有这样的想法，我觉得有情可原吧。但是他们没有恶意的，我是非常理解。可有一些人，他们有不同的想法。要不然咱们这样，咱们因人而异。因人而异。对，您刚才不是说有一部分民宿主是同意村民的想法吗？没错。那我们就让这一部分人先签合同，剩下那一部分民宿主，我们用其他的方式。什么方式啊？村委会出面，先给这些村民结账，然后民宿主再统一结算给村委会。办法是个好办法啊！这钱从哪儿来啊？钱我来想办法。好，来，周书记喝茶。好。老板，哎，你的这儿装修风格很特别啊。你也喜欢吗？在这儿能有这样的装修风格，很棒。是是是。哎，你能让我看看那个吗？琉璃啊，哎，哟，您对琉璃也感兴趣啊？不是说世界琉璃看中国，中国琉璃看博山，这博山可是琉璃之都呀。您还挺懂行的，您给张正爷，这是我老婆亲手手工给我做的，全世界就这么独一份儿。是吗？那看来你老婆的作品真的非常不错。哎，我老婆可厉害了，那是琉璃界的西施啊！<笑>你看，西施变嫂子了，说到她就到。小丸子，哎，来，我给你吃。方便你说几句话吗？啊，你们认识啊？哦，原来你们，啊，这也太巧了吧！那这样吧，既然来了，咱们一起吃饭吧。哎，好，好，好，我坐坐，我坐坐。不用了，我们单聊，就有请。赶紧客气什么？不好意思，上。来，来，来。谢谢。那个什么，你你你们先坐着啊，我马上安排。小总。不是你说这欢哥妈怎么这样啊？弄得全村的人都知道我们家笑宇怀孕了，还不是许涵出的馊主意啊！许涵也是为我们家好，省得老沈家老是来提起。这下好了，咱们一家啊，就成了这个木西谷的热门人物了。沈龙啊，要不你催催，让笑宇跟许涵早点结婚。他俩都不着急。咱跟急什么呀？行，你去忙吧。到日子了。每年到这时候，我看着的这些作品，也想起很多往事。这么多年了，你怎么还放不下呀？再久也忘不掉啊！吃饭吧，啊，来，你去吧，我在座儿
张总，我反复思考了您之前说的话，我觉得很中肯。我这个人呢，说话比较直，若有冒犯呢，实在是不好意思。没有没有没有，如果想要进步，就必须要接受这些。哎，我刚刚看了你送你先生那件作品以后啊，我对你的作品有了非常大的改观。我跟他还没有结婚。啊，不管怎么样，那件作品是有情感的，而且是有生命力的。我呢是土生土长的佛山人，我祖上好几辈儿，他们都是做琉璃的，所以我对琉璃有一种特殊的情感。这样啊，但是呢，你的做法、啊、我不是很赞同，因为在我看来啊，每一件琉璃作品都是艺人的心血，这每一个匠人呢，又都是一个艺术家。如果只是把琉璃批量生产的销到海外的话，那么很多厂家都做不到。那您觉得我应该怎么做呢？拿你的作品说话。我在西野工坊没有看到一件可以打动我的作品，换句话说，就是没有一件作品能登上世界的舞台。哎，反倒是民宿，你送你先生的这一件非常的亮眼。这事怪我，为了维持厂子的正常运营，我不得不接一些订单。这个我能理解，赚钱也很重要嘛。那您今天也看到我的实力了，您给我几天时间，相信我，我一定可以做出让你亮眼的作品。好，我呢和欧洲的很多艺术展呢都有合作，我也希望你能把博山的琉璃推广到全世界，但前提是你要拿你的作品说话，征服外国人。好，我在博山呢只待三天，我希望你能给我惊喜。太早了。现如今，大到国家，小到咱们博山，是翻天覆地的变化呀。咱们木樨谷这地儿，现在已经是彻彻底底的新农村。可惜，这些你都看不到了。现在就只有两天了，干什么都不容易，得替他想想辙呀。那么好，我先回去了。好，咱们回头见。您早点休息。你忙你的呢。别耽误我，不行，我要回去了。别耽误我。
办的事啊，还欠咱们俩赶紧结婚。你要结你自己去结。你前村人都知道了，孩子以后跟谁姓？什么？哪有孩子？啊？说的跟真的似的。怎么睡在这儿了？喝醉了。每年啊，你王婆婆忌日的时候，她都这样。其实喝了多少酒啊？睡觉倒不冷啊？其实啊，也没喝多少，最主要是心情不好。画的设计图吗？是你爸跟已故的王伯伯设计的，这是他们的梦想。只是刚刚做了不久，王伯伯就死在了工作台上。你爸爸受到了很大的刺激，所以就决定放弃做琉璃娱乐。我爸不是因为做琉璃赔钱了才放弃的吗？那是你还小，不知道。你爸呢，也不愿提这个事儿。所以当初啊，极力的反对你做琉璃，也是这个原因。哎，这么多年过去了，你爸爸永远过不了这个坎儿。哎第一次听到妈妈说爸爸不上炉的原因，是因为王伯伯的离世。我更加理解他起初对我的态度和他的坚持。王伯伯遗留下来的图稿，不仅仅是一张设计图，也是一代匠人遗留下来的。一个美丽的梦，我想，我有责任和义务去完善它，去实现它。胡闹！别急嘛，笑玉也是为你好。我的事儿不用你们管。现在它不单单是你的事儿，它也是我的事儿。这个作品不仅是你的情怀，也是我的梦想。我告诉你啊，你做琉璃我不反对，我是不做琉璃，因为我发过誓，我这辈子永远不上大炉。我都知道了，爸，你心里从来都没有放弃过琉璃，是不是？你看，当初你和王伯伯没有完成的梦想，现在我们一起把它来完成，这样不好吗？我呀，还在这个作品的原基础上做了改良。我相信，它一定可以代表博山琉璃走向世界的舞台。嗯，要做你做，反正我不做。别说了，爸，上楼。爸，干爹。以后啊，你洗完的衣服啊，就别往外边晾了。我给你买那烘干机，你就按一下就齐活了。是是是是，我知道，你都教过我了。这按理说，您这么大个宅子，没个人伺候着，它不合适啊。我不跟你说过吗？嗯，我现在啊，胳膊腿儿都挺灵活的啊，啊，能照顾好自己。这半个月都没见着您了，我想您了。<笑>我也想你。哎，跟我说说，最近怎么样啊？别提了，不怎么样。啊、哎
，有事儿可得跟我说啊。怎么了？那你要不嫌我絮叨，我就跟您说说。怎么样，这样的作品能实现吗？这个难度挺大呀，我靠我们几个肯定是完成不了。这么庞大的琉璃作品，我也是第一次见。这件作品既是老琉璃，又有现代琉璃的设计感，靠年轻工匠肯定是不行，而且需要配合默契，否则很容易就毁掉了。不管怎么样。我都要试一试。这沈欢哥，你跟笑宇都要结婚了，这马上就是两口子了，他还横插一杠子，他什么意思？也不知道是哪根筋搭错了，就是那么轴。儿子，嗯，你赶紧的跟我儿媳妇把把把把把结婚证扯喽，你两个结婚，结婚了两口子了，你你你你你看他敢不敢死？死他肯定是不敢。这笑宇现在他也忙啊，跟我赌咒发誓的，说不把他那琉璃作品做出来，不跟我结婚。哦，他要做什么琉璃作品啊？他要做那玩意儿啊，乱七八糟的，还挺大个儿的。我跟你说，啊，这样啊，你看我这儿应该有图片。啊，你找找找找，来给我看看来。你看，就这样。这是笑宇他自己设计的，是啊，乱吧？这可不是乱七八糟啊！笑宇这孩子有想法啊。这件作品啊，你别说他完成的难度大呀，我恐怕都完成不了。你别闹了，您是世界级的大师，这能难到您？两回事。我呀，做鸡油黄，再好，可是做这种手工的、大型的作品、综合的作品。我还真不行。那您这意思是没戏了？有戏。您把话说全了，怎么呢？你去找你岳父去。杜胜楼啊，他能行吗？他？当然了，杜胜楼，年轻的时候，啊，这综合素质跟我就没法比。啊，这我承认。但是做这种大型的，手工的作品。他还真有研究，那不行啊！他这手艺早慌了吧？再者说了，谁要跟他提琉璃，他跟谁提。当初就是他横竖拦着杜笑宇不让干，个老顽固啊！但是没有办法，只有他能帮上我。这活根本没法干，这谁能做出来啊？就是我看那就是那什么唐总啊，故意刁难杜总。没错，就是这么回事。哎哎哎，可以啊，谁刁难杜总啊？别提了，给杜总愁坏了，到处找人帮忙，都上火了。啊？哎，等等，你你看啊，这正好到中午点了。哎，我请哥几个吃饭，咱们先聊聊。我也想听听这怎么回事。走，走走走走走走走走走走，等我啊，好。不认识吧？你不认识我，没事，我认识你就行。哎，你叫唐唐，唐家人是吧？你是谁呀、啊？我叫沈欢哥，杜笑宇的男朋友。男朋友？这位先生，不好意思，我们好像真的不认识。哎，看啊。这一身西服
面带笑容，典型的奸商啊！我就知道你们这些奸商肚子里装的是什么药，不就是想压价吗？但是我要告诉你啊，博山的琉璃呀、啊，一分钱一分货，以后别找杜小雨麻烦。不好意思，这位先生，我想啊，这里边啊，一定有一些误会啊。是你一口一个不好意思的，怎么着？穿上西服，面带微笑，你就绅士吧？这次不好意思啊，我可以原谅你，但是再有不好意思，我就不客气了啊！我想你还是别动手，别伤了你自己啊！我说我拿下去，伤着谁？哎，啊！哎。不好意思啊，没伤着吧？实在是不好意思啊！不好意思，不好意思，以后不好意思的事少干。你等着，等着啊！喂，怎么了？唐总走了，我没拦住他。行，我知道了。你别着急啊。好，放心吧。老许，怎么了？打我？我为你做了这么多，付出了那么多，要打我？打呀！哎，打我来！哎，打我来！来！顾总，你这是要干什么呀？实在抱歉，这件事情我替我朋友向您道歉，但是我确实不知情。好，我接受你的道歉，可以了吧？走吧。啊，等一下，等一下，等一下，我们还能合作吗？你觉得还有这个必要吗？我把我最新的设计图给您看一下，很快，您等我一下，等我一下。如果您看完这个设计图之后还是不满意，还是不想跟我合作的话，那我也不勉强。但是我希望您不要对我们博山人有误解
我问你，你觉得你之前做的事儿对吗？对吧？别不要脸了你！我告诉你，沈欢哥，你心里头明镜似的，你比谁都清楚，你就是故意作。你心里头不平衡，你有怨气，你冲我一人来呀、啊？你凭什么那么对杜笑宇？我和杜笑宇在一起，那是两情相悦。知道什么叫两情相悦吗？就是你情我愿的事儿。就算我退出了，咱说句不好听的，就算我死了，他也不会选择你。看你现在这德行，小石，辛辛苦苦把民宿给你建起来，弄得红红火火。你倒好，把人给气跑了。你爹你妈天天陪着你转悠，吃不好睡不好。还有，你把人杜笑宇家，你给折腾成什么样了？我和杜笑宇的婚期一再拖延，就是为了能给你时间，让你想明白。希望你能理解，希望你能祝福。你呢？别怪我，嗯，一而再再而三对你，我图什么呀？我一次又一次的让我父母、让杜笑宇失望，我就是狠不下这心，兄弟。我想明白了，打这起，我不陪你玩了，你爱怎么折腾怎么。你要是想不开，死去！就当我和杜笑宇没你这朋友。还有啊，你不是个孩子了，谁也不该你，不欠你的